மலட அண்ணாமல் ஜாதியை வைத்து பிரித்து பிரித்து சூழ்ச்சி செய்து ஜாதி அரசியலை தமிழகத்திலே அறிமுகப்படுத்தி இன்னைக்கும் ஜாதி அரசியல் தமிழகத்திலே இருக்குது அதன் காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டுதாங்க தமிழகத்தில் அரசியல்வாதி தலைவருவாங்க எங்க கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டா எங்க தலைவர் துணை பிரதமர் ஆவார் எங்க முதலமைச்சராக இருந்தே சந்தி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற துணை பிரதமர் ஆகணுமா இந்த கடனை இன்னிலிருந்து புதுசா கடன் வாங்காம வாங்கின கடனை மட்டும் கட்டணும்னா எண்பத்தி ஏழு வருஷமா விளங்குங்களா இதுக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி நம்முடைய தாய்மொழி நன்றாக இருக்க வேண்டும் கலாச்சாரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எங்கே ஒரு குடும்பம் மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மட்டும் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கே கையா மோடி என்றால் கேரண்டி மோடியினுடைய பேச்சு என்றால் நூறு சதவீதம் அதை நடைமுறைப்படுத்துவார் என்பது மோடி கேரண்டி நமக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் உழைக்காம ஒரு குடும்பம் சாப்பிடுதுனா கோபாலபுர குடும்பம் எந்த வேலையும் செய்யாம காலம் காலமாக எழுபது ஆண்டு காலமாக கொத்தடி நெய் போல திமுகவினுடைய வேறு தலைவர்களை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சியில் இருக்கின்றான் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் ஜனவரி நான்காம் தேதியான நேற்று என்மன் என் மக்கள் யாத்திரையின் எழுபத்தி இரண்டாம் நாள் நடைபயணத்தை ஓமலூர் வீரபாண்டி எடப்பாடி ஆகிய இடங்களில் மேற்கொண்டார் அண்ணாமலை வீரபாண்டியில் பெருந்திரளானோர் அண்ணாமலையுடன் கைகொழுக்க முண்டியடித்தனர் பெண்கள் அண்ணாமலைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் எடப்பாடியில் மேலதாளங்களுடன் வரவேற்பு களைகட்டியிருந்தது பெருந்திரளான மக்களும் பெண்களும் மாலை மரியாதையுடன் அண்ணாமலையை வரவேற்றனர் இளம் கலைஞர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் மகளிர் இஸ்லாமிய பெண்கள் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் கடை ஊழியர்கள் நுகர்வோர் வியாபாரிகள் மருத்துவ ஊழியர்கள் முதியோர் சிறுமிகள் இளையோர் ஆண்கள் குடும்ப பெண்கள் இந்து மத பெரியோர் இளைஞர்கள் சிவாச்சாரியார்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களும் அண்ணாமலைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து ஓமலூரில் பேசிய அண்ணாமலை தமிழகத்தில் சாதி அரசியல் செய்வது திமுக மட்டும்தான் என சாடினார் ஜாதிங்கிறது ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்தாங்க நம்முடைய மனதினை கொண்டு வந்தது திமுக ஜாதியை வைத்து வைத்து அரசியல் பண்ணி ஜாதியை வைத்து பிரித்து பிரித்து சூழ்ச்சி செய்து ஜாதி அரசியலை தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இன்னைக்கும் ஜாதி அரசியல் தமிழகத்தில் இருக்குது அதன் காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டுதாங்க இதையெல்லாம் உடைக்க வேண்டும் என்பது இந்த யாத்திரையினுடைய நோக்கம் இந்த பொய் அரசியல் செய்யறவங்க ஏமாற்று அரசியல் செய்யறவங்க இத்தனை காலமாக போலி வாக்குறுதிகளை கொடுத்து நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வேறோர் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்பன் என் மக்கள் யாத்திரை நடந்து கொண்டிருக்கு திமுக ஆட்சி ஒரு தராசத்திலையும் மோடி ஐயா உடைய ஆட்சி ஒரு தராசத்திலே வைத்து நீங்க பாருங்க முப்பத்தி ஐந்து அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய திமுக ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில பதினோரு அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் அண்ணாமலை புகார் சொன்னாரு புகார் சொன்னாங்க இல்லைங்க ஐயா பதினோரு அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் பதினோரு அமைச்சர்கள் இல்லாம அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி புலால் சிறையில கம்பி அணிகிட்டு இருக்கார் பொன்முடி அவர்கள் இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு நாள்ல அவரும் சிறைக்கு போக போறார் அடுத்த மூன்று அமைச்சர்கள் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் நம்முடைய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மறுபடியும் பொன்முடி அவர்கள் இன்னொரு வழக்கில் தீர்ப்பு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் உச்ச நீதிமன்ற திரும்ப நம்முடைய ஹைகோர்ட் நினைச்சிருக்கிறாங்க உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வேகமாக தீர்ப்பு சொல்லுங்க அந்த தீர்ப்பும் நியாயமாக வரும் என்கிற நம்பிக்கை நம்ம எல்லோருக்கு வரும் இவர்கள் எல்லோருமே வேறு வேறு ஆட்சி காலத்தில் மக்களுடைய பணத்தை கொள்ளையடித்து சொத்து சேர்த்ததுக்காக வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அமைச்சர்களாக நூத்தி இருபது பேர் மேல ஊழல் வழக்கு இருக்குதுங்க ஐயா அவங்க எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா போதுங்க ஐயா தமிழ்நாட்டில் ஏழை என்கின்ற ஒரு மனிதன் இங்க இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உங்க பணத்தை கொள்ளையடிச்சு 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 சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வறிக்கை படித்தேன் இங்க நம்ம ஒரு ஏழை தாய் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நம்ம யாத்திரைக்கு வந்திருக்கிறான் 
கடினமா உழைக்க கூடியது அவங்க எந்த பாவம் செய்யீங்க ஏன் ஏழையா இருக்கிறாங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் அவர்களை ஏழையாக வைத்திருக்கின்றார்கள் அவங்க ஏழையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார் சமீபத்திலே ஒரு ஆய்வறிக்கை படித்தேன் நம்முடைய சமுதாயத்தில் கடைசி பத்து சதவீதம் பொருளாதாரத்தில் யார் இருக்கின்றார்களோ கடைசி பத்து சதவீத பொருளாதாரத்தில் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை சமுதாயத்தினுடைய நடுத்தரமாக செல்ல வேண்டும் என்றால் ஏழு தலைமுறை தேவைப்படுகிறது ஏழு தலைமுறை ஏழு தலைமுறை அதனாலதான் நிறைய ஏழை தாய் போய் பேசினா அவங்க கூலி வேலைக்கு போறான் அவங்களுடைய தாய் கூலி வேலைக்கு போனான் அவங்களுடைய பாட்டி கூலி வேலைக்கு போனான் அவங்களுடைய முப்பாட்டி கூலி வேலைக்கு போனான் ஏழு தலைமுறை தேவைப்படுகிறது கடைசி பத்து சதவீதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழை தாயுடைய குழந்தை இன்னைக்கு ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனையில் காலையில் பத்து மணிக்கு பிரசவமாய் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தால் ஏழு தலைமுறையாகும் அந்த குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய குழந்தை ஏழு தலைமுறையாகும் கீழே இருந்து நடுத்தரம் வருவதற்கு ஆட்சியாளர்கள் சரியில்லை கொள்ளடிக்கிறார் மக்கள் வரிப்பணத்தை திருடுறார் கமிஷன் அடிக்கிறார் இதற்கு முன்பு திமுக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் அவர்கள் சொல்றாங்க மகனும் மருமகனும் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருஷத்தில் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்காங்க முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நான் சொல்லி பி டி ஆர் அவர்கள் பேசுற அந்த டேப் அந்த ஆடியோ டேப்பா நாங்க தாங்க ஐயா கொடுத்தோம் பாருங்க திமுக சொன்னோம் ஐயோ பி டி ஆர் அப்படி பேசவே இல்லை நான் சொல்ற தைரியம் இருந்த மாதிரி வழக்கு போட்டு உள்ள வையா பி டி ஆர் அவர்கள் பேசவில்லை உங்கள் நிதியமைச்சர் சொல்லல முப்பதாயிரம் கோடி மகனும் மருமகனும் உதயநிதி ஸ்டாலினும் சமரீஷனும் முப்பதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காரு பி டி ஆர் அந்த டேப்ல சொல்லல பி டி ஆர் டேப்ப நானே அண்ணாமலையே வாய்ஸ மாத்தி போட்டிருக்கான்னு முதலமைச்சர் நினைச்சா என் மேல எஃப்ஐஆர் போடுங்க என் மேல எஃப்ஐஆர் போடலீங்க ஐயா பரிசு என்னன்னா பி டி ஆர் அவருடைய துறையை மாத்தி டம்மி துறையில போட்டு வச்சிருக்கிறார் எப்படியா நீ பேசலாம் இதாங்க ஐயா தமிழகம் இதாங்க ஐயா அவளம் இன்னைக்கு இந்த தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினரை பாருங்க ஐயா திமுக கொடுத்திருக்க ஏதாவது ஒருவேளை இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவேளை செஞ்சதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா மோடி ஐயா வந்தே பாரத் இயக்குனர்னா போய் கொடிய புரிஞ்சிட்டு இருப்பார் எல்லா மத்திய அரசனுடைய திட்டம் மோடி வந்தே பாரத் போச்சுன்னா அது தவிர இந்த எம்பிக்களுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை மத்திய அரசனுடைய திட்டங்கள் தமிழகத்தில் வந்துச்சுன்னா சேர் போட்டு அதிகாரிகளோடு உட்கார்ந்து ஒரு கொடியை ஆட்டுவதற்கு மட்டும்தான் தமிழகத்தில் எம்பி இருக்கிறார் அதனால்தான் உங்களிடம் அன்பார்ந்த இந்த வேண்டுகோளை வைக்கின்றேன் நீங்கள் இந்த முறை எனக்கு தெரியுங்க ஐயா நிறைய பேர் பிஜேபி கட்சியை சாராதாவது நிற்கிறேன் நிறைய பேர் நிற்கிறேன் மேல சகோதரிகள் நிற்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க நம்முடைய சகோதரர்கள் அங்கிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆட்டோ டிரைவர் என்ன மேல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதுல எல்லோருமே பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐயா பாரதிய ஜனதா கட்சி அன்பு சகோதரர் என்று இருக்கிறேன் இதுக்குள்ளேயே மாற்று கட்சி நண்பர்கள் வந்து இருக்கிறேன் அண்ணே ஒரு மாற்றம் பண்ணி கொடுப்போமே எத்தனையோ ஓட்டு போட்டு கைரேக தெரிஞ்சதுதான் மிச்சம் ஒருக்கா மோடி ஓட்டு போடுவோமே எத்தனை பேருக்கு ஓட்டு போட்டோம் எவ்வளவு சொன்னாங்க எவ்வளவு தேர்தல் திமுக தேர்தல் அறிக்கை ஐநூத்தி பதினோரு வாக்குறுதி இருபது வாக்குறுதி கூட முழுமையா நிறைவேற்றும் ஆனா இன்னைக்கு மோடி அவர்களை பாருங்க இந்தியா முழுவதுமே நம்முடைய சகோதரிகள் தாய்மார்கள் பெண்கள் மோடியின் பக்கம் நிற்கிறாங்க அவர்களுக்கு தெரியும் மோடி என்றால் என்னென்ன மோடி என்றால் கேரண்டி மோடியினுடைய பேச்சு என்றால் நூறு சதவீதம் அதை நடைமுறைப்படுத்துவார் என்பது மோடி கேரண்டி நமக்கு தெரியும் அதனால தான் உங்களிடம் அன்பார்ந்த வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் இந்த முறை ஒரு முறை எந்த கட்சி நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி ஓவலூர்ல நீங்க எங்கிருந்து என்னுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் சரி ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்க யோசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மோடி ஐயாவுக்கான தேர்தல் மோடி ஐயா தாங்க வரப்போறாங்க நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் தமிழகத்தில் சில பேர் கிளம்புவாங்க இப்ப கிளம்ப மாட்டாங்க பிப்ரவரியில கிளம்புவாங்க மோடி ஓட்டு போடாதீங்க அப்ப நீங்க கேட்பீங்க எதுக்கு மோடி ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு கேட்டா தமிழகத்துல சொல்லுவாங்க சில தலைவர்கள் வருவாங்க எங்க தலைவரே இந்தியாவுடைய பிரதமர் ஆவாரோ அவரு ஓட்டு போடணும் அப்படி சொன்னாங்கன்னா சிரிச்சுங்க இந்தியாவுடைய பிரதமர் ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு அடிப்படை தகுதி வேண்டும் வர்றவும் போறவங்க பிரதமர் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சாதாரண தேர்தல் இல்லை அதுக்கு ஒரு தன்மை இருந்திருக்க வேண்டும் மக்களுக்காக உழைத்திருக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் அரசியல்வாதி கலைஞர் வாங்க எங்க கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டா எங்க தலைவர் துணை பிரதமர் ஆவார் ஏங்க முதலமைச்சராக இருந்தே சந்தி சிரிச்சுட்டு இருக்க துணை பிரதமர் ஆகணுமா வருவாங்க எல்லாம் கிளம்பி வருவாங்க அதனால நம்ம ஊருக்காரங்களை ஓட்டு போடும் ஐயா 
தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கக்கூடிய சில அரசியல்வாதிகள் நம்மை வேசிப்பதை விட நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய மொழியும் அதிகமாக நேசிக்கின்றார்கள் காசியிலே நம்முடைய தமிழுக்காக சங்கம் எடுக்கிறாரு இல்லையா காசி தமிழ் சங்கம் சௌராஷ்டிரால சங்கம் எடுக்கிறார் நம்முடைய செங்கோல பாராளுமன்றத்தினுடைய மைய கட்டிடத்தில் வைக்கிறார் உலகத்துக்கு எங்க போனாலும் கூட நம்முடைய தாய்மொழியினுடைய பெருமையை பற்றி பேசுறார் ஐநா சபையில போய் பேசுறார் யாதும் ஒரு யாவரும் கேள்வி திருக்குறளை உலகத்தினுடைய நூறு மொழியில மொழிபெயர்ப்பேர் என்று ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஒன்பது மொழியில மொழிபெயர்த்தாச்சு நம்முடைய தாய்மொழி நன்றாக இருக்க வேண்டும் கலாச்சாரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எங்கே ஒரு குடும்பம் மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மட்டும் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கே கையா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் முக்கியமான தேர்தல் கையா உதாரணத்துக்கு இங்கே எடுத்து ஓமலூர்ல மானாத்தால் பகுதியில் விஏஓ ஆக இருக்கக்கூடிய தாரமங்கலத்தை சேர்ந்த வினோத் குமார் விஏஓ என்ன தப்பண்ணார் இந்த ஊர்ல மணல் கடத்தல தடுக்க போனார் திமுக ஆட்சியிலே மணல் கடத்தல தடுக்க போன என்ன பரிசு கிடைக்கும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அலுவலகம் பூந்து அறிவாளால் வெட்டுவார் தூத்துக்குடியில லூர்தர் ஒருத்தர் விஏஓ தடுத்தாரு ஆபீஸ்லே போத்து வெட்டி கொண்டாச்சு இன்னைக்கு உங்க ஊரை சார்ந்த வினோத் வினோத் குமார் விஏஓ அவர்கள் கிராம நிர்வாக அதிகாரி மணல் கடத்தல தடுக்கிறாரு அவரையும் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல கொடூரமாக வெட்டினார் இப்ப இந்தியா முழுவதுமே ஒரு பக்கம் சட்டம் ஒழுங்கு நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழகத்திலே சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அரசு அதிகாரிகளுக்கே பாதுகாப்பு இன்னைக்கு விஏஓ சங்கம் கேட்கறாங்க ஐயா நாங்க எல்லாம் விஏஓ பணிபுரியணும்னா ஒரு துப்பாக்கி லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பாக்கெட்ல துப்பாக்கி வச்சுட்டு அப்படியே சுத்துவான் இப்ப போலீஸ் பண்ற வேலையை விஏஓ பண்றாங்க திமுக மீது நம்பிக்கை இல்லாம அவருடைய கடமையை செய்வதற்கு மணல் கடத்தலை தடுக்க சென்றால் விஏஓ கிடைக்கக்கூடிய பரிசு என்னவென்றால் அருவாள் வெட்டு யாத்திரை ஆரம்பித்த பொழுது ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி ராமேஸ்வரத்தில் தமிழகத்தினுடைய கடன் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி இன்னைக்கு ஓமலூர் நின்று தமிழகத்தினுடைய கடன் குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கோடி இந்தியாவிலே அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலம் நாம் தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்பர் ஒன்னா மாத்திரை நம்பர் ஒன்னா மாத்திரை சொல்லும் பொழுது எனக்கு சந்தேகம் இவர் எதை போய் நம்பர் ஒன்னா மாற்றி வைக்க போறார் சொன்ன மாதிரியே கடன் வாங்குவதிலே நம்பர் ஒன்னாக தமிழகத்தை மாற்றி இன்னைக்கு நம்முடைய சகோதரிகள் இங்க இருக்கிறீங்க அம்மா ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு வந்தாங்க இல்லைங்களாங்கம்மா மகளிர் உரிமை தொகை உதவித்தொகை கிளம்பி வந்தாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு நான் தாய்மார்கிட்ட சொல்றேன் என்னுடைய தாய்கிட்ட சொல்றேன் அம்மா உங்க ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடன் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் உங்க ரேஷன் அட்டையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடன் இந்த கையில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஒத்தையில இந்த கையில் கட்டையில் எடுத்துட்டு போயிட்டான் கரண்ட் பில் ஏத்தியாச்சு சொத்து விலை ஏத்தியாச்சு பால் விலை ஏத்தியாச்சு தயிர் விலை ஏத்தியாச்சு எந்த விலை தான் ஏத்தாம இருக்கிறார் வண்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் விலை ஏத்தியாச்சு அதனால ஆயிரம் ரூபா ஒத்தையில கொடுத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டையில எடுக்கக்கூடிய கட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது முப்பத்தி ஒரு மாதம் இன்னைக்கு ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடனை எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மொத்த கடன் ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடன் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் இதே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுது வாய்க்கலையே பேசினார் ஐயோ தமிழகத்தில் கடன் அதிகமாயிருச்சு தமிழகத்தில் கடன் அதிகமாயிருச்சு தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்து வருடமாக நம்முடைய கடன் ஆறு லட்சம் கோடி இருந்துச்சு ஆனா முப்பத்தொரு மாசத்துல திமுக வந்த பிறகு ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கான் எழுபத்தி அஞ்சு வருஷமா வாங்கின மொத்த கடனையும் அதுல பாதி கடனை முப்பத்தொரு மாசத்துல வாங்கி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் இருந்தத இன்னும் ஒரு இரண்டு லட்சம் அதுக்கு சேர்த்து இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு மாசத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு வாங்கியிருக்கு ஐயா இந்த கடன் நம்ம கட்டணும் நாமளும் கடன் வாங்குறோம் நானும் கடன் வாங்குறேன் நீங்களும் வாங்குறீங்க கடன் கட்டாம யாரும் சும்மா இருப்பாங்களா இந்த கடனை தமிழகத்தில் நீங்களும் கட்டணும் ஸ்டாலின் ஐயா டாடா காட்டி கிளம்பிடுவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அவர் கிளம்பிடுவார் டாடா காட்டி பை பை அதன் பிறகு இந்த கடனை நீங்களும் நானும் சேர்ந்து கட்ட வேண்டும் இந்த கடனை கட்டக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் ஐயா அம்மா நான் பேசும்போது சொன்னேன் ஒரு ஏழை குடும்பத்திலே ஒரு குணத்தை இன்னைக்கு ஓமலூர்ல பிறந்திருந்தா ஏழு தலைமுறையாகவும் நடுத்தர குடும்பத்திற்கு செல்வதற்கு என்று சொன்னேன் இந்த கடனை
இதுக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி இது பேர் வச்சிருக்காங்க திராவிட மாடல் ஆட்சி கடனை வாங்குறது குழந்தைங்க தலையில ஏத்துறது இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு நீங்க கடனை கட்டணும் சொல்றது ஏதோ ஓசியல் ரெண்டு கொடுத்து ஓட்ட வாங்குறது திரும்ப ஆட்சிக்கு வர்றது பணத்தை கொள்ளி அடிப்பது ஐந்து ஆண்டு கழிச்சு இதையே பண்றது இதற்கு பெயர் தாங்க ஐயா திராவிட மாடல் ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு வேற எந்த பேருமே இதை முறியடிப்பதற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு எதற்கு பிரதமர் முக்கியமான முடிவு தைரியமா எடுக்கிறாங்கன்னா நம்முடைய ஆட்சி தனி பெரும்பான்மையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி யாருக்கும் பயம் கிடையாது யாராவது கூட்டணியை வாபஸ் வைக்குவேன் நான் ரெண்டு எம்பியை கழிப்பிக்குவேன் கிளம்பி போயிட்டே அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது காரணம் தனி பெரும்பான்மையிலே நீங்கள் அமர்த்தி இருக்குங்க பிரதமர் ஐயாக்கு முன்னூத்தி மூணு கொடுத்தாங்க யாரை பத்தி கவலைப்படாதீங்க இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு தாண்டி முப்பது கூட்டு இருக்கு பாகிஸ்தான அடிக்கணுமா அடிச்சுட்டு வாங்க சைனாக்காரன் தூக்கி வீசணுமா வீசிட்டு வாங்க அமெரிக்கா காரன மிரட்டணுமா மிரட்டுங்க தைரியமா முடிவெடுக்கணுமா உங்களுக்கு முன்னூத்தி மூணு கொடுத்திருக்கோம் தனி பெரும்பான்மை யாரை பத்தி யோசிக்காதே அப்படிப்பட்ட வாக்கை நீங்கள் அளித்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தைரியமான முடிவுகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் இப்ப நானூறு எம்பி இருந்தா எப்படி இருக்கு யோசிச்சுக்கா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு நதி நீர் இணைப்பு கொண்டு வந்தலாம் தமிழகத்திற்கு தண்ணி வேணும் கிருஷ்ணாவில் கோதாவரியில் காவிரியில் ஒரு பக்கம் தண்ணி இருக்கு நதி நீர் இணைப்புக்கு இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி செலவாகுங்கிறான் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஆட்சி நதி நீர் இணைப்பு செய்ய முடியும் என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் ஐயா செய்ய முடியும் முன்னூத்தி எழுபது காஷ்மீரில் எடுக்கவே முடியாது என்று சொன்னார்கள் எடுத்து காட்டி இருக்கின்றோம் எடுத்து காட்டி இருக்கிறோம் இருபத்தஞ்சு வருஷமா கை வைக்க முடியாத மோடிஜி கை வச்சா பாகிஸ்தான் வாழ சுருட்டி உட்கார்ந்து மோடிஜி செய்து காட்டி இருக்கிறார் இன்னும் நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு சரி செய்யணும் நதி நீர் இணைப்பு தமிழகத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானது எல்லா ஊர்லயும் தண்ணி உபரியா போயிட்டு இருக்கிறது கடலுக்கு நம்ம ஊர்ல தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நீங்களே கேட்கறீங்க பாரு ஓமலூர் பகுதியிலே காவேரி சரபாங்கா நீரோட்டு திட்டம் கேட்கறீங்க ஒரு திட்டம் வந்துட்டா பரவாயில்ல காவேரியினுடைய உபரியை எடுத்து சரபாங்கா நதியில சேர்த்திட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பெட்டியாபுரம் ஏரி நாகலூர் ஏரி செட்டிப்பட்டு ஏரி மூங்கில் ஏரி முத்துராயன்பட்டு ஏரி பெரியார்பட்டு ஏரி செம்மன் கூடல் ஏரி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை தண்ணி நம்பி விட்டுறாங்க ஓமலூர் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஏரியில தண்ணி நம்பிட்டீங்கன்னா ஐந்து ஆயிரம் ஏக்கர் புதுசாக பாசனத்துக்கு வரும் விவசாயம் கண்டிப்பா சரி இந்த தொலைநோக்கு பார்வையோடு ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி தமிழகத்திற்கு வேண்டும் என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தாங்க ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் மட்டும்தான் எடப்பாடியில் பேசிய அவர் திமுகவின் குடும்ப அரசியலை விமர்சித்தார் தமிழகத்தில் உழைக்காம ஒரு குடும்ப சாப்பிடுதுனா கோபாலபுர குடும்பம் எந்த வேலையும் செய்யாம காலம் காலமாக எழுபது ஆண்டு காலமாக கொத்தடிமை போல திமுகவினுடைய வேறு தலைவர்களை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சியில் இருக்கின்றார் கலைஞர் கருணாநிதி அவருக்கு பிறகு உதய மு க ஸ்டாலின் அவருக்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருக்கு பிறகு இன்பநிதி வரிசையா பட்டியல் போயிட்டே இருக்குதுங்க ஐயா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பாரு சமீபத்தில் நடந்த மூன்று மாநில தேர்தலை உதாரணமா பாரு சத்தீஸ்கரிலே மக்களுடைய அன்போடு தேர்தலை வென்றோம் மத்திய பிரதேசிலே ஆட்சி அமைத்தோம் ராஜஸ்தான் ஆட்சி அமைத்தோம் சத்தீஸ்கரிலே நம்முடைய முதலமைச்சராக மோடி ஐயா யாரு இங்க தேர்வு பண்ணிருக்கிறாங்க பழங்குடி இனத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒருவரை சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இது சமூக நீதி இது சமூக நீதி உண்மையான சமூக நீதி சத்தீஸ்கர்ல பழங்குடி இனத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரன் சத்தீஸ்கருடைய முதலமைச்சர் மத்திய பிரதேசத்திலும் ராஜஸ்தானிலையும் முதல் தலைமுறை குடும்பம் சாமானிய மனிதர்கள் அரசியலுக்கு வந்தே பத்து ஆண்டுகள் பதினஞ்சு ஆண்டு ஆயிருக்கு குடும்பத்தில் யாருமே அரசியல் கிடையாது அவர்களை தேர்வு செய்து ராஜஸ்தானுடைய முதலமைச்சராக மத்திய பிரதேசத்துடைய முதலமைச்சராக வைத்திருக்கின்றார் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிச்சா மட்டும்தான் ஐயா ஜனநாயகம் இருக்கும் அது நம்மால் மட்டும்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் திரும்ப இவங்களே இவங்களுடைய பசங்க எம்பி அப்பா தமிழக அமைச்சரவையில் மந்திரி அப்பா எம்எல்ஏ பைய எம்பி தமிழகத்தில் இப்படித்தான் ஏழு எம்பி சுற்றிட்டு இருக்கிறான் தமிழகத்தில் இப்படித்தான் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் அப்பாவும் எம்எல்ஏ இன்னைக்கு பசங்களும் எம்எல்ஏ தமிழகம் முழுவதுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்ப ஆட்சி என்பது கோபாலபுரத்தில் இல்லைங்க எல்லா இடத்திலையும் குடும்ப ஆட்சி இருக்கு ஐந்தாவது காரணம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் இந்தியா முழுவதுமே இந்த குடும்ப ஆட்சி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது 
சமுதாயத்தில் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறார் சமுதாயத்தில் கடைசி பத்து சதவீதத்தில் கடைசி பத்து சதவீதம் வருமானம் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறார் இன்னைக்கு எடப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் இப்ப எட்டு மணி ஆச்சுங்க ஏழரை மணிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் ஒரு சகோதர சகோதரி பிறந்திருக்கிறாங்க வச்சுக்கலாம் அந்த குழந்தை அடித்தட்டு பத்து சதவீதத்திலிருந்து சமுதாய பொருளாதாரத்தில் நடுவிலே வர வேண்டும் என்றால் அந்த குழந்தைக்கு ஏழு தலைமுறை தேவைப்படுகிறது இந்தியாவில் ஏழு தலைமுறை நானும் கூலி வேலை செஞ்சாங்க ஐயா எங்க அம்மாவும் கூலி வேலை செஞ்சாங்க எங்க பாட்டியும் கூலி வேலை செஞ்சாங்க தலைமுறை தலைமுறையாக கூலி வேலை செய்தோம் தான் எல்லாரும் சொல்றோம் ஏழு தலைமுறை தேவைப்படுகிறது ஒரு குழந்தை கீழ்மட்ட பத்து சதவீதத்திலிருந்து பொருளாதாரத்தில் நடுவிலே வருவதற்கு நான் மேல்மட்டத்தை பத்தி பேசுவேன் இல்லைங்க ஐயா குடும்ப ஆட்சி இருந்ததுன்னா ஏழு தலைமுறை என்பது இன்னும் ஒன்பது தலைமுறை ஆகும் சாமானியர் ஆட்சிக்கு வரலாம் சாமானிய மனிதனுடைய வழி அவங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஐயா இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் எதற்கு ஏழைக்காக ஆட்சி நடத்துறாங்கன்னா ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தந்தை டீ கடையில் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டீ போட்டு விட்டவர் அவருடைய தாய் ஹீராபின் அம்மையார் அவர்கள் அஞ்சு வீட்டில் பாத்திரம் போய் கழுவினவர் அந்த வீட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது செப்டம்பர் பதினேழுல பிறந்து படிப்படியாக வளர்ந்து இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஏழை தாயினுடைய கண்ணீருடைய விலை அவருக்கு தெரியும் அதனால பார்த்து பார்த்து செய்யறார் சிலிண்டர் இல்லையா சிலிண்டர் கொடுங்க வீடு இல்லையா வீடு கொடுங்க மருத்துவ காப்பீடு இல்லையா மருத்துவ காப்பீடு கொடுங்க ஏழை தாய் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் இருக்கிறாங்களா வங்கி கணக்கு மூலமாக பணம் கொடுங்க இது அனைத்தும் கூட பாரத பிரதமர் அவர்கள் எதற்கு பார்த்து பார்த்து செய்கின்றார்கள் என்றால் ஒரு ஏழை தாயினுடைய கண்ணீருடைய வழியை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் நம்முடைய பாரத பிரதமர் இது ஆறாவது காரணங்கள் ஐயா இன்னும் இந்தியாவில் ஏழைகள் இருக்கிறார் தமிழகத்தில் ஏழைகள் இருக்கிறார் தமிழகத்திலே ஜாதியை வைத்து திமுக அரசியல் பண்றான் ஜாதியை வச்சு தான் அரசியலை பண்றான் அந்த ஊர்ல பெரும்பான்மையே எந்த சமுதாயம் இருக்கோ அந்த வேட்பாளர் அப்போட் அவங்க எலெக்ஷன் நிறுத்து ஜாதி அரசியல் தான் தமிழகத்திலே எழுபது ஆண்டு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய பிரதமர் சொல்றாரு பிரதமர் சொன்னார் ஆமாம் நானும் ஜாதிய நம்புறேன் திமுக அரசு சொல்ற என்னையா பிரதமர் ஜாதிய நம்புறாரு சொல்றான் பிரதமர் சொன்னார்கள் நான் நம்புகின்ற நான்கு ஜாதி இருக்குங்க அந்த ஜாதியத்தை நம்ப முதல் ஜாதி ஏழை ஜாதி இரண்டாவது ஜாதி பெண்கள் ஜாதி மூன்றாவது ஜாதி விவசாயிகள் ஜாதி நான்காவது ஜாதி இளைஞர்கள் ஜாதி பிரதமர் அவர்கள் நம்பக்கூடிய ஜாதி என்பது நான்கு ஜாதி மட்டும்தான் இதில் ஏழை ஜாதி என்கின்ற ஜாதி இருக்கக்கூடாது என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நினைக்கின்றார் ஏழை என்கின்ற வார்த்தை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது எல்லா திட்டங்களையும் கொண்டு வரும் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ நேரடியாக அவர்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்து இளைஞர் ஜாதி விவசாய ஜாதி பெண்கள் ஜாதியை ஊக்குவிக்கணும் ஸோ பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை பிரதமரை பொறுத்தவரை நான்கு ஜாதிகள் மீது மட்டும்தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த நான்கு ஜாதிகளுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உத்தரவை மட்டும்தான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நமக்கு அளிச்சிருக்கிறான் நம்முடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது தமிழகத்தை நம்பர் ஒன்னா மாத்திரம் நம்பர் ஒன்னா மாத்திரம் சொன்னார் நீங்களா கவனிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு அப்பவே பயம் நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு அப்பப்ப குடியரசு தினத்திற்கும் சுதந்திர தினத்திற்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது எம்பர் ஒன்னா எதமாத்த போராடம் பயந்து விட்டது நினைத்தது போல கடன் வாங்குவதிலே இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றி வச்சிருக்கார் தம்மை போல் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மாநிலமும் கடன் வாங்கலையும் ஐயா எட்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நம்முடைய கடன் இந்தியாவிலே அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலம் நாம திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு முப்பத்தி ஏழு மாசத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி கடன் எழுபது ஆண்டு காலமாக நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோமோ முப்பத்தி ஏழு மாசத்தில் அதில் பாதி கடனை வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு மட்டுமே முப்பத்தி ஏழு மாசத்தில் வாங்கியிருக்கும் அந்த அங்கீர்கள் மறைச்சு பார்க்கறேன் அந்த அவன் கடன் வாங்கின எனக்கு என்ன அவன் கடன் வாங்கின எனக்கு என்ன நீங்க எதுக்கு எடப்பாடி வந்து சொல்றீங்க அது அண்ணனுக்கு சொல்றேன் உங்க ரேஷன் அட்டையின் மீது ஒரு ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது தமிழகத்தில் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்கு ஒரு ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் சகோதரர் உங்க ரேஷன் அட்டையின் மீது கடன் இருக்கு இன்னைக்கு மகளிர்களுக்கு உரிமை தொகை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறாங்க திமுக காரணம் பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒத்தையில கொடுத்து கட்டையில் எடுக்கிறது தான் திமுக காரணம் இந்த கையில் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சு நம்ம அம்மா சொல்லுவாங்க அதுக்காக உனக்க
அதுக்கான அக்கா சொல்லுவாங்க அக்கா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும்தான் வந்துச்சு உனக்கு வந்துச்சா இந்த அக்கா சொல்லு அக்கா எனக்கு வந்துச்சு ஆனா அந்த அக்காக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அக்கா ஆயிரம் ரூபாய் வந்துச்சு கரண்ட் பில் இருபது சதவீதம் ஏறுச்சா பால் வில பத்து சதவீதம் உயர்ந்துதா சொத்து வரி கட்டணம் உயர்ந்துச்சா தயிர் வேலை உயர்ந்துச்சா நெய் வேலை உயர்ந்துச்சா அத ஒத்த வேலை கொடுத்து கத்தையில் எடுப்பது திமுக காரண கை வந்த கலை அது காலங்காலமாக தாத்தா காலம் பத்தி பண்ணிட்டு தீபாவளி பார்த்திருப்பீங்க பெரிய பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் படம் எல்லாம் தமிழகத்தை ஓடுச்சுன்னா நம்ம ஆர்வம் பார்ப்போம் நூறு கோடி ரூபாய் எப்ப வசூல் ஆகும் பத்து நாள் ஆகுமா பதினஞ்சு நாள் ஆகுமா இந்த இந்த நடிகருக்கு ஆகுமா அந்த நடிகருக்கு ஆகுமா எல்லா நடிகர்களையும் முந்தி அடிச்சு தீபாவளிக்கு அதுக்கு முன்னாடி நாள் நம்முடைய டாஸ்மாருக்கு நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ண சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சா கூட ஒரு பத்து நாள் வேணுங்க நூறு கோடியை தரணும் இரண்டு நாட்கள் தீபாவளி தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் இரண்டு நாள்ல நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் தமிழக டாஸ்மாக் கோடிய வருமா எனவே உங்களுக்கு தெரியும் போன வருஷம் நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வருமா எதுக்கு திமுக டாஸ்மாக் வர தவிர கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க தலைவா நீங்க சொல்லுங்க கடை வேண்டாம் அப்படி எதுக்கு நடத்துறோம் தலைவா திமுக வட்ட செயலாளருக்கு கமிஷன் கொடுக்க டாஸ்மார்க் பக்கத்தில் இருக்கிற பாரில் இன்னொரு திமுக காரன் முட்ட கான்டாக்ட் எடுக்கிறக்க ஜெகத் ரட்சகனுடைய சாராய ஆலையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சாராயத்தை விற்க டிஆர் பால் அவருடைய சாராய ஆலையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சாராயத்தை விற்க இதுக்கு மட்டும்தாங்க டாஸ்மார்க் இருக்கு ஏழை மக்களுக்காகவோ தமிழக அரசுடைய வருமானத்திற்காகவோ நமக்கு இந்த டாஸ்மார்க் இல்லைங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே டாஸ்மார்க் இருப்பது இவர்கள் சம்பாதிக்கவும் திமுக உடைய வட்ட செயலாளர் சம்பாதிக்க மட்டும்தான் டாஸ்மார்க் அதனால்தான் தமிழகத்தில் திமுக கார வந்த பிறகு முப்பத்தி ஒரு மாசத்தில் நேற்று பார்த்தீங்க தருமபுரியில் தருமபுரியில் பார்த்தீங்களா ஒரு விவசாயினுடைய வீட்டில் யாரோ உட்கார்ந்து மது இறந்துறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயி சரவணன் சொல்றாங்க அன்னே தோட்டத்தில் வந்து மது சாப்பிடக்கூடாது நேற்று நடந்தது வெட்டி விவசாயியை தோட்டத்திலே கொண்டிருக்கிறாங்க எனக்கு அவருடைய விவசாய நிலத்திலே மது அருந்தக்கூடாது என்று சொல்லுவேன் நான்கு மாதத்திற்கு முன்பு பல்லடத்துல கொங்கு பகுதியில் பல்லடத்துல இதே மாதிரி விவசாய தோட்டத்திலே மது அருந்திய பொழுது மது அருந்தக்கூடாது என்று சொன்னதற்காக ஒரு குடும்பத்தில் நான்கு பேரை வெட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு டாஸ்மார்க்கை போகும் வரை அது ஒரு பெரிய அரக்கனாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் பெண்களுடைய தாலியை பருத்தி கொண்டிருக்கிறார் விவசாய பெருமக்களுடைய உயிரை காவு வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் டாஸ்மார்க் வேண்டாங்க ஐயா இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கையை அதுக்குள்ள குடிக்கிறவங்க நாங்கள் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்ல போறது அது உங்களுடைய உரிமை மக்களுடைய உரிமை நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்னா கண்ணு கடையை திறந்து வச்சிடறோம் அது உடம்புக்கு எதுவும் கெடுதல் இல்லை உடம்புக்கு எதுவும் பண்ணாது கண்ணு கடை பணமரம் தென்னமரத்தை திறந்து வச்சிடறோம் அரசுக்கு வருமானமும் வரட்டும் விவசாயிகளுக்கு வருமானம் வரட்டும் நம்முடைய சகோதரன் யாரு குடிக்கிறாரு சொல்றாரோ அவரும் குடிக்கட்டும் எந்த பிரச்சனை ஏன்னா இது சர்வதிகார நாடு குடிக்காதீங்கன்னு கத்தியை வச்சு யாரும் மிரட்ட முடியாது ஆனா எங்களுடைய இலக்கு என்னன்னா டாஸ்மார்க்கில் குடிக்காதீங்க என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இலக்கு அது சாராயங்க ஸ்பிரிட் அதை குடிச்ச உயிரெல்லாம் வாழ முடியாது டிஆர் பாலு ஜெகத் ரட்சன் கம்பெனியில் என்ன கலக்கிறான்னு யாருக்கு தெரியாது அதை வாங்கி அந்த கோட்டர் பாட்டில் குடிச்சா நம்ம சாவிரது மட்டும்தான் வச்சு இதுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சமீபத்தில் தமிழகத்தினுடைய ஆயுள்ரட்டை வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்தோம் ஐயா ஆயுள்ரட்டே போய் சொன்ன கள்ளுக்கடையை திறப்போம் ஐயா கள்ளுக்கடையை திறந்துட்டோம்னா ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வரும் டாஸ்மார்க்கில் நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் நாங்கள் வெள்ளை அறிக்கையை கொடுக்கற முன்னூத்தி ஐம்பது பக்கம் அதை படிச்சு பாருங்க ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசுக்கு தமிழகத்தில் கள்ளுக்கடைகளை திறந்தால் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வரும் என்று தாழ்வருக்கு வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்து அதை முதலமைச்சர் வாங்கி படிச்சு பார்த்தா போதும் ஆனால் முதலமைச்சர் ஏன் கள்ளுக்கடையை திறக்காம இருக்காரு எதற்கு டாஸ்மார்க் திறந்து வச்சிருக்காருனா டிஆர் பாலு ஒரு பக்கம் ஜெகத் ரட்சகன் ஒரு பக்கம் வட்டச்சகன் ஒரு பக்கம் முட்டை காண்டாக்ட் எடுத்துருக்கிற ஒரு பக்கம் பார் நடத்துற ஒரு பக்கம் எப்படி அந்த டாஸ்மார்க் கம்பூடுவாருங்க இது எல்லாம் கூட தமிழக அரசு இல்லை செய்ய குடிகார மாநிலமாக கடங்கார மாநிலமாக பெருமை வாய்ந்த நம்முடைய தமிழ் சகோதர சொந்தத்தை சகோதரிகள் சொந்தத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியாளர்கள் மாற்றிட்டு இருக்காங்க இதை எல்லாம் முடித்தவங்க ஐயா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நமக்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பு கிடைக்க பெரும் வாய்ப்பு கோலஹாலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்